Nos estamos escuchando algunos incidentes en la, en la Cámara de Diputados, eh, especialmente cuando se conoció el resultado final del escrutinio en Apóstoles. De Apóstoles ¿eh? Eh, creo que la gente de Mario Vialey, de la Corinthians, se, se, se molestó, digamos, con eh, bueno, el recuento de votos. Acá estamos escuchando. Hubo gritos, hubo algún empujón, hubo algún incidente. Este, porque, bueno, María Eugenia Zafrán. Bueno, siguen los gritos, voy a parar porque si no. A ver. Estaba no, bastante alterada esta gente. ¿no? Sí, bastante, bastante alterada. María Eugenia Zafrán resultó electa eh, intendente de la ciudad de Apóstoles por la diferencia de 12 votos. Muy Ella lo había anticipado el verdad. mismo domingo, me acuerdo, cuando aclaraba, sí, sí, sí. decía que en realidad habían cargado mal un acta, la habían puesto Al de forma revés. invertida. Así que bueno, eh, María Eugenia Zafrán, eh, buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, primero feliz día del periodista, ¿cómo están? <risa> Gracias, bueno, este fue bastante áspero, ¿no? A, a, ayer, digamos, la, la jornada, no sé si usted estaba presente, digamos. Este... Y yo estaba dentro del recinto, yo mm. entré para, para presenciar el el recuento de las el control de las planillas y bueno mientras estaba dentro me comentaban que pasaba esto afuera que todo eso se desató cuando estábamos eh, viendo las actas de la última urna era una de las últimas no era la última de esa urna que, que nosotros decíamos que estaba invertido el dato eh, y bueno pasó eso que, que al final el acta de la presidenta también tenía invertida que lo que estaba correcta era el acta del fiscal del centro renovador que era un fiscal de viales y esa planilla estaba perfecta nos daba ganadores a nosotros eh, y hubo ahí un incidente también con la planilla de fiscales de que, que nosotros pedimos. Mm. Mm. ¿Se cortó la comunicación? Sí, se cortó. A ver, ¿se cortó la comunicación, chicos? Uh -huh. Vamos a recuperarla, por favor. ¿eh? Enseguida sí, sí, sí. Eh, estamos hablando con María Eugenia Zafrán. Eh, ahora sí se puede decir intendente electa de Apóstoles, una vez conocido el escrutinio definitivo. Eh, recuerden lo que pasó el día... Domingo, bueno, lunes, martes, estuvimos con esta incertidumbre. Uh -huh. Era lo único que faltaba definir en la elección misionera eh, esta situación de apóstoles, porque ambos candidatos renovadores, los dos se adjudicaban el triunfo, también lo hacía el actual intendente Mario Vialey, María Eugenia Zafrán, bueno, ambos decían este, que habían ganado la elección. Finalmente se impuso María Eugenia Zafrán eh, por 12 votos. Sí. Ahí. Qué increíble. Así que bueno. Este, es la intendente electa de la ciudad de Apóstoles. Si podemos recuperar la comunicación, seguimos charlando, nos tomamos el tiempo, aguantamos un poquito, así terminamos de, de hablar con ella. La magia absoluta de la radio. Cuando hablamos de un buen aire, no nos equivocamos. Estás escuchando Red Ciudadana, 96.1 MHz. Somos la radio para los que aman la radio. Estoy llorando en mi habitación. Acá me están pidiendo solo, le pido adiós, versión guaraní. ¿Eh? Ah, bueno, bueno, perfecto. Eh, bueno, en este caso no hay que pedirle nada a Dios, ya está, digo, el escrutinio definitivo ya determinó que María Eugenia Zafrán es intendente de Apóstoles. Hemos recuperado la comunicación. ¿Cree que la transición de acá hasta diciembre va a ser complicada este, con Vía Ley? Y la verdad que no sé, yo creo que está, va a ser difícil, sí, pero yo confío en que él entregue un municipio ordenado, yo creo que corresponde, como, como intendente que se da, lo tiene que hacer. Eh, eh, no sé si corresponde hacer una transición eh, en donde yo esté ahí, lo que sí yo le tengo que pedir que él entregue un municipio ordenado, ¿no? Mm. Así como cuando él ingresó allá en el 2011, eh, se sabía qué es lo que recibía, tenía un parque vial muy completo. Y bueno, yo espero que por lo menos la parte financiera eh, esté bien ordenada, ¿no? Sí, lo, lo, ideal, lo ideal sería que ustedes se reúnan, que se junten, este, que hagan... Por, digo, por el bien de, por el bien de, de los ciudadanos, más que nada, sí, más sí, que, sí, que es lo que realmente sí, importa, ¿no? Pero bueno, a veces las pasiones este, y los enojos y las cuestiones personales desgraciadamente se imponen, ¿no? Sí, yo, nosotros teníamos una, una relación de antes, yo eh, en el pilón yo trabajé con él, aparte tengo un vínculo por el módulo de informática de cada apóstoles, eh, también, bueno, eh, espero que por ahí baje un poco, bajen un poco los decibeles de lo que pasó ayer y se pueda charlar, ¿no? Yo espero 
tengo esa esperanza y como dicen ustedes, sea por el bien de apóstoles, pero también tengo que tener la confianza de que él va a hacer las cosas que corresponden. ¿no? Si sí. no... Habla, hablando de ayer, había algunas acusaciones que a veces se lanzan, digamos, en el, en el, en el fragor. Este, bueno, está todo arreglado, una cosa así, ¿no? Porque eso fue la... la poco instalar también la idea de sospecha sobre el mismísimo tribunal electoral de la provincia, por otra parte. Bueno, claro, eso es lo que molesta, ¿no? Que ya desde el domingo que venimos con esto, nosotros sabíamos que el resultado era el que decíamos y, y, y de, la, de parte del de, de Zulema se fue tirando hasta ayer con eso e igual ayer, estando viendo el resultado, eh, lo dicen. Pero él tampoco participó de cuenta adentro. O sea, eso es lo que a mí me, un poco me molesta, sí. que en lugar de entrar y ver, mandó a otra gente y se quedó afuera haciendo el circo ese. Entonces... Eh, yo lo que lamento es eso, porque yo entré y empecé a comprar las planillas, entonces quedarse afuera como expectante para hacer ese circo, a mí me molesta, porque sí, está tratando de ensuciar la cancha cuando él sabe desde el día domingo que el resultado es el que recibe. Bueno, esperemos, insisto, que por el bien de, de los apostoleños este, todo sea en paz y fundamentalmente que sí. este, el municipio que se reciba permita este, bueno mínimamente hacer una buena, una buena gestión. Eh, sí, por supuesto. María Eugenia, gracias. Eh, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Eh. Gracias Salud. igualmente. Muchas gracias. Salud. Acá tengo el resumen, Gustavo, de, de lo de Apóstoles. A ver. Eh, 7.883 votos para María Eugenia Safran, 7.871 votos para vía ley. 15 votos a favor del escrutinio provisorio, menos 4 votos observados de vía ley, te quedan 11. Pero un voto observado a favor de María Eugenia, 12, 12 votos. Ahí está la dos. diferencia final que con la cual se ungió como nueva intendente de apóstoles a María Eugenia. Vos y...